Hello everyone! I want to show you how I used ChatGBT to prepare for the Fachsprachprüfung, the medical German language exam that all foreign doctors must pass to work here. I know studying for this exam can be overwhelming, especially when it comes to practicing patient conversations and using the correct medical terminology, but I found a way to make it easier, more structured and even a bit fun by combining AI and roleplay practice with a partner. So, how I train ChatGPT for the Fachsprachprüfung practice. So, here's exactly what I did. I used ChatGPT to help me simulate a real-life medical scenarios in German. But I don't just ask random questions. I train the AI step-by-step step to give me exactly the kind of practice cases I need. For example, I ask ChatGPT to generate anamnesia situations like a patient coming in with a chest pain, abdominal discomfort or dizziness. Yeah, Clear cases structure that includes symptoms, relevant medical history, life habits, allergies, medication and some sometimes even labs or image results. Uh, patient information that sounds realistic and helpful for a Fachsprachprüfung roleplay. I also tell ChatGPT how I want the patient to respond. So short, realistic sentences and not textbook style. Yeah? This way I can simulate an actual conversation just like in the exam. So the roleplay practice with a partner. Once ChatGPT gives you the case, I send it to my uh, study partner. One of us takes the role of the doctor and the other one becomes the patient. If I'm the doctor, I begin the anamnesis just like I would in a real life exam. So greeting the patient, asking about the complaints, going through the structured questions like Vorerkrankungen, Allergien, Medikamente, etc. Yeah. Then I switch the roles. I play the patient and my partner practices as a doctor with a new case. So this rotation helps both of us improve. So speaking, listening, thinking medically in German and reacting spontaneously. And the bonus uh, documentation and Fallvorstellung. Sometimes I take it a step further and I write the patient documentation myself after the role play. I also practice the Arzt Arztgespräch with my partner by presenting the case using structure um, German medical language, just like in a third part of the exam. So the patient sheet explanation and ChatGPT training, I will explain in details. In my last video, I showed you a template, a clear patient sheet containing all the important information you need for the specialist language exam, so the FACP. I really recommend using this template when practicing with the ChatGPT because this structure mm, trains the system to create precise and usable cases for me. So no clutter, no unnecessary information, exactly what I need for targeted practice. So this is a structure I send ChatGPT every time I ask it to create a new patient record. Yeah. So der Patientenfall, so die Name, Geburtsdatum, Alter, Wohnhaft, Größe, um, Gewicht. Und Einweisungsart, also Notfall oder elektiv. Dann Allergien, Unverträglichkeiten, Medikamente, Noxen, also Genussmittel und Drogen, Sozialanamnese, Familienanamnese, Vegetative Anamnese mit Schlafappetit, Stuhlgang, Miktion, Fieber, Schüttelfrost und Nachschweiß und aktuelle Beschwerden, ja. chronische Vorerkrankungen, andere Vorerkrankungen, Operationen, Verdachtdiagnose, Differentialdiagnose, Untersuchungen und Behandlung und manchmal and sometimes Prognose. Uh, if you use this structure, ChatGPT will give you really good and complete cases, perfect for das Anamese Gespräch Interview, ja, documentation and as as Gespräch. The great thing is, the more often you use the same structure, the better ChatGPT understands what you really want and eventually um, you won't have to explain much at all. You just save time and have good practice material right away. If you want ChatGPT to give you uh, a new case, just write noch einen Fall bitte. And if you want it a little more difficult, say noch einen Fall bitte, aber mach es komplizierter. This works great if you're already more confident and want to practice more challenging cases with more complex symptoms, differential diagnosis, and rare diseases. These lower sections of the template, meaning 
Verdachtdiagnose, Differentialdiagnosen, Untersuchungen, Behandlung und Prognose are not necessarily needed for the uh, Doktor-Patienten-Gespräch, yeah? but they are extremely helpful when practicing the medical report, so the Arztbrief. Because in the report you have to think logically and write in proper medical German. And with uh, these sections, you automatically learn more about the disease, the typical uh, diagnostic steps, and the appropriate treatments. It is super helpful, especially if you also want to improve your medical knowledge, also in German. Here, I asked ChatGBT to generate a new case. And this is what it came up with. As you can see, it has all the necessary information to make a study case with a partner. So, in this case, we have Lyme borreliose, yeah, and the name, Geburtsdatum, von Hauptgröße, yeah, and every, every single information you need for this case. Now, let's see the case. I will put it on the screen so you could follow up with me. I will role play this case also with me because I don't have a partner now. So, I will do it alone using magic. You will see. Uh, guten Tag, mein Name ist Bala Oleg. Ich bin auf dieser Station als Assistent Arsthetik und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch führen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich. Mhm. Gut, Herr äh, Reinhardt, ja. was führt Sie zu uns heute? Ähm, ich habe seit ungefähr vier Wochen Rückschmerzen im unteren Bereich, die in äh, beide Beine ausschalen. Ja. Und seit etwa zwei Wochen habe ich auch so ein Kribbeln in den Händen und Füßen. Mhm, ich verstehe. Können Sie das Kribbeln etwa genau beschreiben? Ist es konstant oder kommt es noch gelegentlich? Es ist nicht mh, durchgehend, aber es kann mehrmals am Tag und äh, für sich an wie kleine Nadeln oder ein Taubheitsgefühl. Mhm, ich verstehe. Gab es in der letzten Zeit andere Beschwerden, Fieber, Sehstörungen oder Kopfschmerzen zum Beispiel? Ähm, ja, Kopfschmerzen schon, aber mh, sie sind eher leicht und äh, nicht wie Migräne. Ähm, Fieber oder Sehstörungen mh, hatte ich nicht. Mhm. Und hatten Sie in letzter Zeit einen Zeckenbiss oder waren Sie viel in ähm, der Natur unterwegs? Ja, stimmt. Äh, vor etwa sechs Wochen war ich selten im äh, Elgau äh, und ich hatte eine, äh, einen Zeckenbiss. Aber mh, ich habe keine Rötung gesehen, äh, also mh, dachte ich, äh, es sei nichts. Mhm. Ja, wissen Sie, das ist wichtig zu wissen, danke. Hatten Sie in ähm, der Vergangenheit ähnliche Beschwerden? Oh nein, das ist das erste Mal. Mhm. Und nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Äh, nein, äh, nur ab und zu mh, mal eine Ibuprofen beim Rückenschmerzen. Mhm. Und haben Sie bekannte Allergien oder Unverträglichkeiten, von denen ich wissen sollte? Äh, nein, nein, keine. Und wie ist es mit Ihrem äh, Lebensgewohnheit aus? Rauchen, Alkohol und Drogen? Ähm, ich rauche nicht und trinke nur am Wochenende mal ein oder zwei Bier. Drogen nehme ich keine. Und wie ist Ihre familiäre Situ Situation? Äh, leben Sie alleine? Ja, ich wohne allein. Ich arbeite als ähm, Maschinenbauingenieur und äh, bin in meiner Freizeit viel draußen, Wanderung, also selten sowas. Ja. Mhm. Gut. Und ähm, wie ist Ihr äh, allgemeiner Gesundheitszustand? Gibt es bekannte Erkrankungen in Ihrer Familie? Ähm, mein Vater hat einen Herzinfarkt mit 61, meine Mutter ist gesund und mein Bruder hat ähm, allergische, allergisches Asthma. Und ich selbst hatte bisher keine Krankheiten. Mhm. Alles klar. Ähm, es tut mir sehr leid für ähm, Ihren Vater. Danke für die ausführlichen Informationen. Äh, wir werden jetzt weitere neurologische Untersuchungen durchführen und auch eine Liquoruntersuchung und äh, Bildgebung veranlassen. Aufgrund ihrer Beschwerden und der Zeckenexposition ist der Verdacht auf eine Neuroborreliose äh, naheliegend. Wir werden das aber genau abklären, natürlich. Mhm, okay. Und was bedeutet das genau für mich? Äh, wenn sich der Verdacht bestätigt, äh, würden wir eine antibiotische Therapie beginnen, entweder stationär oder eventuell auch ambulant, je nach Verlauf. Ja. Meistens spricht die Erkrankung gut auf, die Behandlung an, 
und ich erkläre Ihnen später alles im äh, Detail natürlich, sobald die Befunde äh, vorliegen. Ja, alles klar, danke Ihnen. Ja, sehr gut. Haben Sie im Moment noch andere Fragen? Nein, das war sehr verständlich. Ja, vielen Dank. Mhm. Gut, gut. Dann machen wir jetzt weiter mit der äh, körperlichen Untersuchung. I hope you found this video useful. If you did, don't forget to share it with your friends who are studying for the FSEP2. And good luck uh, if your appointment for the FSEP is close. So good luck to you. If you passed the exam successfully and you used my methods, don't forget to comment here. I will be happy to congratulate you on passing the, the exam successfully. See you in the next one, guys. Bye.